Oi gente, tudo bem? Esse canal ele é bem eclético, né? Então hoje eu vou, não vou falar sobre beleza, vou falar sobre livros E eu vou falar sobre quatro livros, três eu li esse ano e um eu já li faz um tempinho E eu vim aqui dar dicas de livro pra você que quer ler um livro diferente, não sabe qual que é o assunto Eu sou bem eclética, né, na leitura, eu gosto de ler livro da igreja, de Deus, de ler livro de história Tem algumas coisas que eu gosto e eu vim compartilhar com vocês O primeiro livro que eu vou falar é a Parisiense, ó e a escritora é a Inês de Lá Pressagem. Sei lá como fala isso, mas é essa daqui. <risos> eu não sei falar o nome da autora. Vou falar o que eu achei sobre esse livro. Ele é um livro de moda. Ele é um livro assim, ele é um livro legal. Mas, qual que é o lado diferente dele? Ele não é um livro só de moda. Ele fala muito sobre Paris, assim, normal. E o que, que tá escrito? O título é a Parisiense. E o subtítulo é Um Guia de Estilo de Inês de La Pressagente com Sofia Gachet, que é a filha dela, entendeu? Então ela fala da filha dela, que é uma modelo, que é essa, deve ser essa mulherzinha aqui. Então, o que, que eu acho? Esse livro ele fala muito de Paris, ele é mais um guia de viagem do que um livro de moda. Então ele vai falar sobre os hotéis para você se hospedar, sobre os brechós que tem em Paris, as lojas chiques, os restaurantes, onde você pode deixar seus filhos. Ele fala pouco assim sobre moda e quando ele fala sobre moda, ele fala de uma moda estritamente clássica e parisiense, lógico. Então assim, eu achei o um livro legal. Fora que assim, ele é um livro lindo, eu vou tentar dar uma folhada aqui. Ó, tem várias figuras assim, é um livro bem facinho de ler e rápido. Eu acho que eu li... Eu acho que eu li ele, sei lá, bem rápido mesmo, umas duas semanas, porque é muita imagem, né? Então, quando vai mudar um capítulo é assim, a diagramação bonita. E ele, ele mostra essa menina, que eu acho que é a filha dela, que é a Sophie Gachet, Gachet. Sophie Croissant, sei lá como fala. Isso. É legal, mas tem muitas coisas que não se enquadram. Então, o que que não acho que não se enquadra? Uma das coisas é que ela fala que, pra mim, na minha opinião, no meu estilo, ela fala que usar mochila é a coisa mais feia e brega do mundo. E eu não acho. Eu gosto de usar mochila, eu acho que tem um monte de mochila bonita por aí. No Brasil, a gente anda com mochila mesmo, porque vai trabalhar cedo, volta tarde, tem que levar tudo na bolsa. E eu gosto muito de mochila. Então, essa é uma das coisas. Então, se eu tivesse que dar uma nota para este livro, seria sete. Por quê? Porque ele é bom, mas algumas coisas são muito relacionadas a Paris, não sobre moda e tal. Ele é legal, mas poderia ser um guia de viagem e estilo de moda. Poderia ter mais uma palavrinha aqui. O próximo livro é A Postureira de Ker Kanan. 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 Ou não sei. Ker Kanan. A... Ah, ixi, gente, vai falar esse nome aqui. Gaile Tezemak. Não sei falar o nome dela É a Gaile Tezemach Limon Lemon Não sei, não sei Mas eu juro que eu gosto de ler E eu sou inteligente, tá? E, gente, assim Esse livro, vocês vão falar Meu, você só lê coisa do Afeganistão, mas não é Porque esse foi os que eu li esse ano, entendeu? É, esse livro, assim É incrível, é fantástico foi, assim, um dos melhores livros dos últimos tempos. Eu indico pra quem gosta de história normal, tipo, história do mundo, da matéria, história. E quem não gosta também, porque ele é um livro que ele vai falar... Quando o Talibã invadiu o Afeganistão, ele começou a proibir as mulheres de andar na rua, tiveram que usar burca. Muitos homens foram enviados pra guerra, muitos pais de família. Lembrando você falando o nome da menina ah, Muitos pais de família E eles assim Sabe, eles sofreram muito E muitos morreram, não voltavam mais Eles foram se esconder Nas colinas do Paquistão Não conseguiram voltar Alguns morreram de fome E a história é de uma menina Que por sinal o codinome dela é Camila Então eu adorei E é uma história real de uma menina Que começou a costurar burca com as irmãs e aí ela fez uma fábrica de burcas em cadeia e ela conseguiu se sustentar sendo costureira de burca e ela deu emprego para várias pessoas na região. Então assim, 
E o final é surpreendente o que aconteceu com ela. E inclusive tem um comentário da Angelina Jolie na capa que eu vou ler pra vocês. Este livro irá comovê-lo e mostrar a você um lado do Afeganistão que poucas pessoas conhecem, Angelina Jolie. Por que, que eu achei legal? Ele vai mostrar uma outra perspectiva do que aconteceu no Afeganistão. Ele não é um livro triste, ele é um livro legal, empolgante, é muito legal. E a minha nota pra ele é 10! E... Eu acho que ele merece 10 sim, porque é muito incrível e mostra o que as mulheres são capazes de fazer também. O próximo livro é Tcharam, O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hussein, ou Hussain, não sei. É, é o mesmo cara que escreveu O Caçador de Pipas, A Cidade do Sol, que pra mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, A Cidade do Sol. E ele é afegão, porém ele escreve livros sobre o Afeganistão, ele conta histórias. Então ele, ele cria uma, uma, uma história que não aconteceu, dentro de um cenário verdadeiro que estava acontecendo lá. Por que eu gosto de livro assim? Porque além de você ler uma história super envolvente, você aprende um pouco sobre a cultura, sobre o que aconteceu no Afeganistão. Porém, eu fiquei um pouco frustrada com esse livro. Eu não vou contar o final, lógico. Mas ele conta a história de dois irmãos que foram separados quando na infância. E quando eu li O Caçador de Pipas, A Cidade do Sol, eu achei que foi mais legal a história, assim, sabe? Falou bastante sobre o Afeganistão. Então você conseguia aprender várias coisas que estão acontecendo quando o Talibã invadiu o Afeganistão e tudo que aconteceu, todas as mudanças. Agora nesse livro ele só ficou falando dos irmãos até o final, sabe? E, e o que aconteceu e tal, e não falou muito do que estava acontecendo no país, na cultura naquele momento. Então eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achei que eu ia ler alguma coisa muito parecida com Caçadores de Pipas e A Cidade do Sol e não foi isso que eu li. Eu li uma história de dois irmãos, entendeu? Então, assim, fiquei um pouco triste, porque eu gosto desse autor, mas esse livro eu não gostei. Qual que é a diferença de história e história? História é uma história de mentira, que não aconteceu. Um ponto. Não sei se existe ainda né, na nova autora. Então, assim, a minha nota pra ele, eu vou dar uma nota baixa pra ele, tá? Porque eu vou dar nota 5. Por quê? Porque eu queria ler sobre uma história mais cultura, e só tinha história. Eu não vou contar o que aconteceu com os meus irmãos no final. Mas leiam, que é legal, porém, né, quem leu A Cidade do Sol vai falar Meu, não parece que é o mesmo cara que escreveu O próximo livro é um livro que eu não li esse ano, mas ele é um livro incrível Incrível mesmo Ele é tão incrível que meu namorado tem um também E sem querer, a gente não sabia antes de se conhecer E é o filho do Hamas E ele vai contar a história do Mossab Só tem nome Bom aqui, Hassan e o e é esse moço aqui mesmo. E essa história é real de um cara que o pai dele foi um dos fundadores do Hamas. Ah, ele vai falar sobre quando o Hamas foi fundado, uma instituição que queria defender os palestinos lá no conflito entre Israel e Palestina. E quando ela foi formada, ela tinha um, um cunho bom. Porém, o moço, que é o Mossad, o Yussef, ele convivia também com os judeus, entendeu? Então ele tinha uma percepção das duas culturas, tanto da cultura muçulmana quanto da cultura é, cristã ou israelense. Então ele tinha essa convivência com essas duas culturas e ele começou a ter alguns conflitos, porque ele queria ser amigo dos israelenses e ele, o pai dele não deixava, e ele foi preso porque achavam que ele era traidor. Ele participou da primeira intifada, da segunda intifada, que foi a guerra entre de paus e pedras que teve lá, que foi quando começou toda essa violência. E é, ele foi rejeitado pela família. Então, assim, é muito legal porque descreve, assim, quando... Não quando começou o conflito, mas quando as coisas foram piorando cada vez mais, né? É, entre o Hamas, essa entidade, e os israelenses, então assim, é um livro surpreendente, é um livro muito legal, é um livro real e esse cara tá vivo ainda, é um livro recente, né, porque o conflito ele é recente e este livro aqui, ele merece 10, ele é ótimo, eu indico assim, muito ele pra vocês que querem ler alguma coisa legal e se vocês gostarem de vídeo assim, comente pra mim que vocês gostaram porque eu não quero falar só sobre cabelo, maquiagem, eu quero falar de outras coisas legais, de cultura, de livros. Eu li mais uns dois livros esse ano, mas eles são 
cristão, né? Então eu não falei deles aqui, pra gente fazer outro, outro vídeo falando de livros cristãos que eu li. E se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha, me sigam aí nas redes sociais. No Instagram eu estou como Camila Ferrari Blog, no Facebook Camila Ferrari, uma página. Aqui no YouTube, então você se inscreve no canal pra receber meus vídeos muito legais. E meu blog é www.camilaferrari.com.br Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem com as amigas e compartilhem com todo mundo. Um beijo e tchau!